Bienvenidos, empezamos aquí un curso de Moodle avanzado. En este caso vamos a ver cómo exportar e importar un curso. Ya entré dentro de la aula virtual como profesor, eh, con rol de profesor, y voy a acceder a mis cursos. En este caso, veis que en el lateral izquierdo tengo dos cursos disponibles, pero voy a hacer copia de seguridad de lo que eh, acabamos de realizar precisamente en la parte de curso básico. Entonces, accedo a curso para hacer a su copia de seguridad. Veis ahí que están los contidos y lo que me voy a situar en no el bloque de administración de curso. Estando en no el bloque de administración de curso, localizo la opción de copia de seguridad. Clico en copia de seguridad y aquí podría determinar qué diferentes tipos de eh, elementos quiero configurar para que eh, formen parte de la copia de seguridad que voy a hacer. Oye, porque va a haber centros donde o mejor no podamos incluir los usuarios matriculados, pues porque no teníamos el permiso adecuado. Entonces, si en algún momento ves que algún dos permisos no está disponible, como por ejemplo vemos aquí en pantalla, o anonimizado de la información de los usuarios, que no puedo actuar sobre ella, porque ya está desmarcada, pero no puedo marcarla, pues si no cuento con algún permiso, tendré que ponerme en contacto con el administrador de aula virtual para que otorgue el rol correspondiente, en este caso profesorado, pues los permisos que se necesiten. En este caso, este centro sí que ya tiene dentro del rol de profesor la opción de que poder o no incluir usuarios matriculados. Aquí ya eh, vamos a detenernos porque sería, desde mi punto de vista, hacer dos tipos de copias. Podemos hacer una copia de seguridad completa, incluyendo los usuarios matriculados. Eso que vaya a hacer es que guardaremos también no solo las actividades que nos propusimos, los temas e información eh, que diseñamos en no nuestro curso de Moodle para alumnado, sino que también guardaremos las interacciones de alumnado con curso, a sus respuestas, a sus tarefas entregadas, los ficheros subidos, las participaciones en los foros, es decir, toda la información de usuario, nombre, apellidos, si, si consta, etc. Entonces, eso sería una, una eh, copia completa. Vale, a veces eh, creo que tampoco no es necesario eh, guardar esa información de los usuarios porque todo eso va a quedar alojado ya en la página de no, eh, los servidores de la consellería. Pero bueno, si nos queremos asegurar, podríamos hacer una copia completa pues, para archivar como histórico y eh, como resultado de, de trabajo de los alumnos en ese curso. Pero a mayor parte de las veces lo que nos va a interesar, siendo prácticos, es... Eh, no incluir los usuarios matriculados, porque lo que nos va a interesar mucho es hacer a copia dos materiales que nos preparamos en este curso para poder reutilizarlo en otros años con otros cursos, con otro alumnado diferente. Entonces, desmarcaríamos la opción de incluir los usuarios matriculados, si estuviese marcada. Si ya el administrador no nos deixo este permiso marcado, pues ya aparecería también en vermelho, con cal, pues ya no podríamos actuar sobre ella. Pero ya digo que tampoco no es muy eh, interesante para el día a día. O resto sí, o resto dejámoslo todo marcado, como ven por defecto, y damos el botón de siguiente. A partir de aquí ya nos aparece la lista de todas las actividades y todos los elementos que tenemos dentro de la distribución de nuestro curso, y en la columna de la derecha ves que los datos de usuario para cada una de las acciones, para cada uno de los elementos, ya aparecen desmarcados porque seleccionamos precisamente no guardar estos datos de usuario. O normal es que hagamos una copia de todo, ¿vale? que dejemos todo marcado y le damos a siguiente, todos los datos de las actividades. Bien, después en la siguiente pantalla, en el paso 3, ves que aquí arriba también aparecen eh, los pasos que vamos dando para hacer la copia de seguridad. Estamos ahora en el paso 3 y aquí lo que nos pide primero un nombre de fichero, yo os recomiendo dejar un nombre que ven por defecto porque ven bastante completo, indica que es una copia de seguridad que es de, de, de Moodle, de Moodle 2, eh, que es el Moodle que estamos utilizando dentro de un centro, que es un curso QID 24, ¿vale? es decir, a veces no sabemos qué es el de nuestro curso, pero eh, aparece identificado cada uno con un número. Después aparece un nombre curto, que es un curso 0 en este caso, que lo vemos aquí también en las migas de pan. Y después aparece lo que sería a data, ¿vale? que sería o 05, o 11 de 2020 y ahora son pues las 21 y 18 horas. 
Eh, entonces, toda esta información, ya digo, cada vez que hagamos un, un acopio de seguridad de un curso, convén de ella por defecto porque ya trae información relevante, es un número bastante longo, pero trae información muy eh, completa de eh, qué curso eh, es este que estamos guardando. Bien, pero es bueno, si queréis, pues podéis personalizarlo, es decir, dejando a extensión al MBZ, ¿vale? eh, o resto, podéis cambiarlo y personalizarlo a vosotros gusto. O también podéis cambiar el nombre una vez que ya tenéis esos ficheros, no vos disco duro, pues igual que se renome a cualquier otro documento, cualquier otro ficheiro. Bien, aquí ya aparece eh, eh, un, un, unas marcas indicándonos qué fue lo que seleccionamos y qué fue lo que no, es decir, un resumo para que hagamos la comprobación, vemos que efectivamente eh, está todo marcado según era o no su interés, y ya finalmente damos ya a hacer a copia de seguridad. Empieza el proceso, dejamos que lo vaya haciendo, vaya a tardar más o menos dependiendo de los elementos que teníamos metidos dentro del curso. En este caso es muy rápida y damos ya a continuar porque ya finalizó a copia de seguridad. Una vez que finalizó, nos lleva a un apartado donde tenemos varias secciones. Una primera sería para introducir ficheros y e restaurar, hacer restauración de copias de seguridad. Esto veremos a continuación. La segunda área sería donde están los ficheros que eh, son copia de seguridad de este curso, pero en este caso, lo que nos mete es eh, a copia que acabamos de hacer en la área de copia de seguridad privada de usuario. Es decir, sería a nuestra zona privada donde irían a caer todas las copias de seguridad que pagamos de nuestros cursos. Vale. Eh, importante. Una vez que teníamos la copia feita, lo que tenemos que hacer es descargarla, descargarla a nuestro disco duro, a nuestro PC, a un disco duro externo, a un USB, ¿vale? pero guardarla y quitarla de aula virtual, porque eh, estos, estos ficheros periódicamente se van a eliminar. Entonces, si la dejamos aquí guardada, pues es probable que cuando queramos ir a ella, o mejor, ya no esté. Entonces, lo ideal sería descargarla y guardarla dentro de nuestro disco duro. En este caso, pues ya tengo aquí una carpeta de backups donde voy guardando copias de seguridad y guardo esta también que estamos efectuando o día de hoy a las 9, eh, 9 de Zoito. Fue a copia. Vale. Una vez que ya tenemos la copia descargada, no nos o disco duro, ya podemos hacer limpieza, ¿vale? porque también es eh, eh, buena práctica ir limpiando, eliminando estos ficheros que quedan aquí para no sobrecargar el sistema. Entonces, si gestionamos los ficheros de copia de seguridad, veremos que ahora en la caixinha esta aparece o fichero que acabamos de crear. Clicando sobre él, tenemos la opción también de descargarlo, como ya tenemos descargado ya nada, pero tenemos la opción, aparece la opción de eliminar. Podemos eliminarlo, decimos que OK y acordarse de guardar los cambios, si no, no tendría efecto. Y así ya dejamos limpia a nuestra zona ¿vale? de las copias, de la gestión de las copias. Creamos la copia, descargamos la copia y eliminamos la copia del servidor. Después también sería recomendable que no, eh, esta copia que acabamos de descargar a nuestro disco duro, ¿vale? fichéramos pues, a lo menos tres, aunque se recomienda, copias de ese fichero, igual que en cualquier otro tipo de fichero, un documento, imágenes que apreciemos, etc. Eh, con una copia no están seguras porque se puede eliminar, con dos copias estarían poco seguras porque mmm, tendríamos probabilidades de que en no el momento que nos falle una vayamos a segunda y también esté defectuosa y con tres copias ya es pues, la recomendación a partir de acá ya podemos tener una seguridad de que seremos capaces de recuperar ese fichero ¿vale? eh, poca probabilidad de que se estropeen las tres simultáneamente eso sí, las tres copias en tres medios diferentes ¿vale? bueno, pues una vez que feita la copia vamos ahora a pasar a segunda parte que sería a restauración. Entonces voy a volver al inicio del sitio y aquí veo los nuevos cursos. Eh, tengo dos cursos creados porque un es eh, un curso que fichen donde tenemos materiales, lo que acabamos de hacer a copia de seguridad. Vamos a abrirlo para verlo. Ahí estamos contidos. Damos atrás. Y otro curso que está etiquetado como curso nuevo. Es eh, un curso que está valeiro, que tiene uh, configuración por semanas, tal cual ven según se crea en la aula virtual, y como veis no tiene contido ningún. ¿Por qué es eh, interesante que echamos esto, que tenemos dos cursos? Pues porque como somos 
profesores, es decir, tenemos un rol de profesor dentro de aula virtual, con este rol no podemos crear cursos nuevos. Es un, un privilegio que solo tendrían los administradores o creadores de cursos. Entonces, un profesor no podría crear cursos nuevos. Con cal, a hora de restaurar la copia de seguridad de un curso, podríamos hacer la restauración sobre el propio curso, con cal volvería a quedar mmm, tal cual en este caso. Eh, esto tendría sentido cuando fichemos cambios en no nuestro curso y queremos volver a un estado anterior. Entonces, restauramos sobre el propio curso una copia de seguridad que fichemos pues, o día de onte, o hay tres días, o hay un año. ¿Vale? Pero en este caso, que quiero es hacer una copia, restaurar la copia, para tener un duplicado de curso. Entonces, en este caso, sí que ten, tengo que pedir yo administrador que me cree un curso nuevo para que a copia do primero dos cursos apoya restaurar sobre el segundo. ¿Vale? Y eso es lo que vamos a ver ahora en esta práctica. Como tengo esa feita a copia de seguridad y descargado a mi disco duro, lo que voy a hacer ahora es entrar en un nuevo curso, que está en Valeiro, como viste antes, e igual que Fishen, cuando eh, creamos a copia de seguridad, vamos a administración do curso y en este caso buscamos la opción de restaurar. Clicamos en restaurar y nos aparece la sección que vimos antes, donde tenemos los ficheros para importar, para poder hacer las restauraciones y las áreas de copia de seguridad de curso y privada de usuario, que como ya limpiamos antes, no tenemos ficheros. Bien. Como tenemos o, o fichero en nuestro disco duro, lo que vamos a hacer es escoger ese fichero, vamos a examinar, buscamos la última copia que fichemos, que era a las 21 de 8, esta de aquí, y llegó a abrir. Envío este fichero y una vez que esté cargado, que esté ya en el sistema, ahí aparece, ya podemos darle al botón de restaurar. Clicamos sobre el botón de restaurar. Y empezaría pues, el proceso de restauración, que viene siendo un poco contrario a lo que fichamos antes. Nos aparece la información de qué, dónde vamos a restaurar, eh, qué formato ten y qué eh, eran los apartados, la configuración de la copia de seguridad que lógicamente coincidirá con la que seleccionamos cuando la, cuando la creamos. El ID original o título original del curso y eh, as, eh, los apartados, las actividades que ten tanto eh, eh, en cada uno de los temas y como ves también la información de usuario que en este caso pues no ten porque como vimos antes no quisiéramos guardarla, es decir, no guardamos información de usuario, solo nos interesaban contidos. Vale, pues ahí aparecen los contidos, damos ya a continuar y después de haber leído esa información de la ficha tendríamos ahora que decidir qué o qué queremos hacer con esta copia, cuál es el destino. Es decir, vamos a restaurar en este curso, es decir, no curso nuevo, que fue donde entré, y voy a fusionar a copia de seguridad con este curso o voy a eliminar o contido do curso antes de restaurar. En este caso vamos a elegir esta opción. ¿vale? Yo creé un curso nuevo, ese curso ten, creo que eran 10 apartados por semanas, pero el curso que estoy restaurando tiene solo 5 temas. Entonces no quiero que se fusionen un con otro, sino que lo que quiero es eliminar todo lo que haya en este curso, Vale, irano y restaurar sobre él a copia de seguridad que tengo guardada. Entonces, selecciono eliminar el contenido de curso actual y restaurar. Y, eh, vale, otra opción que tenemos aquí es donde quiero restaurar un curso. Pues en un curso existente, ¿vale? Que yo quizá tengo, fusionando a copia y eliminando. Como viste, es que también tenemos otro curso, o curso cero, eh, no un curso cero nuevo, ¿vale? Sino un curso cero podría una copia de eh, seguridad de un curso restaurarlo sobre cualquiera de los otros cursos de los cual yo soy titor. ¿Vale? Si no son titor, si no son profesor titor, ya no me aparecen aquí y no podría descargarlo. En este caso no me interesa esto, porque ya entré en el curso cero y de aquí restauro sobre el mismo. ¿Vale? Pero como ves, tenemos la posibilidad de restaurar sobre otro curso cualquiera dos nosos. Hay que tener cuidado y elegir bien donde queremos restaurar porque podemos eh, eliminar sin querer los contidos de otro curso. Entonces, ve, curso cero, restaurase sobre el mismo a copia que queremos eh, importar. Vamos ya a continuar. Aparece las casillas para si queremos activar o desactivar, por si quisiéramos importar todo o solo una parte. En este caso vamos a importar toda la configuración. 
y también vamos a importar todos los contenidos. Por defecto, ya veis que ven todo marcado. Vale, lo dejamos así, como ven. Le damos a continuar. Aparece un resumo de qué o qué vais a hacer. Es decir, todas las aspas que están marcadas en verde o en vermelho. Y ya ejecutamos la restauración. Aparece el proceso de restauración que está descomprimiendo los ficheros y situándolos en el lugar que le corresponde. Y rematado. Damos a continuar y sabemos que en no el curso nuevo, que es donde estamos ahora, pues ya tenemos creados los contidos. Tenemos el cheo de contidos, ¿vale? Y en cinco apartados. Tenemos que hacer ahora los ajustes necesarios porque este curso cero estaba en formato de semanas y nos obteníamos inicialmente en formato temas y por otra parte también se llama curso cero nuevo y ahora deberíamos de cambiarle o nombre. Esto ya lo hacemos desde la configuración do curso, es decir, do bloque de administración do curso, editamos la configuración y cambiamos o nombre do curso, en este caso voy a poner curso 0B y o meu nombre, ¿vale? Para identificarlo que es meu y o, o en nombre curto, pues o, no, o curso do número que tenía, curso 0, pero engadimos ya letra B para saber que es una copia do anterior. ¿Vale? Que, una, que es diferente para no confundirlo con curso original y otra cosa que hacemos es eh, en formato de curso pasamos de formato semanal a formato de temas ¿vale? como eran 5 van a quedar en 5 igual y damos ya a guardar y volver al curso y ya deberíamos tener rematado todo el proceso ya tendríamos ahora los dos cursos en este caso con temas los mismos contidos que teníamos una copia, es decir, no fichero que fichemos copia y lo tenemos restaurado. Vamos a verlo cómo se íbamos al inicio. Tenemos dos cursos, o curso 0 José Luis, o curso 0B José Luis. Son profesor dos, de, dos dos. Si entro en lo primero que era original, vemos que tienen contidos por temas, cinco temas y ¿sí? los contidos eh, originales que, cre que creamos no sé un momento. Y si nos vamos otra vez a inicio y o curso 0B, vemos que aquí restauramos los mismos contidos que tiramos. Vale. Eh, pues esto eh, sería todo, es decir, importar, eh, exportar e importar un curso. Como viste, es decir, yo podría coger, eh, lo ideal sería que este curso 0 fichen a su copia de seguridad, agardei y meses más tarde o años más tarde, cuando quiera, podría restaurarlo ¿vale? y tenía guardados todos esos contidos que sería muy fácil de volver otra vez a utilizar y continuar sobre el mismo curso engadiendo nuevos materiales para ir así mejorando ano tras ano pues cada una de las eh, miñas eh, propuestas didácticas muy bien hasta aquí este ejercicio y vémonos hasta luego.